月九日，根据台媒的报道，胡瓜女儿胡迎珍在个人社交账号上晒出一家人开心合影的照片，母亲秀秀罕见露面，继母丁柔安没出镜，惹来了不少争议。曝光的全家福中，胡瓜一家五口在家里过节。从背景来看，这间房子应该是胡迎珍的豪宅，屋内装修简约有格调。相信住在这里的人，每天醒来心情都会很愉悦。一家人难得聚在一块儿，彼此心情都很好，对着镜头展露笑容，还一起切蛋糕。胡迎珍穿着印花 T 恤，打扮简单但难掩气质。减肥成功的她，身材苗条纤细，状态大好。难怪会吸引到富二代的追求。胡迎珍身边的女孩便是她与前夫李静良所生的女儿，小姐姐十三岁了，她继承了妈妈的美貌，出落得亭亭玉立。穿白色长袖衫的小伙子是胡瓜儿子胡世安，现年二十六岁，身材高大、长相帅气的他，进入娱乐圈好几年，演了不少影视剧，但暂时没有水花，演艺成就远远不及姐姐和父亲。不过，胡世安没有太灰心丧气，而是努力演好每一个角色，希望有一天得到观众的认可。这次参加家庭聚会，胡瓜穿了黑色衫。六十二岁的他，身材略有发福，但精神奕奕。前妻年纪也不小了，他不论皮肤还是身材都保养得宜，跟女儿胡迎珍同框，四姐妹。网友们看了照片后，除了称赞一家人颜值高，还纷纷提到了胡瓜现任妻子丁柔安。有人说难得全家一起集合，没看到丁柔安真好。也有人说破坏别人家庭的女人就不该出现。胡迎珍看了大家的留言后，立马回应道：“谢谢你对我们家如此热衷，但这是过节，请别模糊焦点。”然而，网友们依旧不依不饶地提及丁柔安，让胡迎珍感到很无奈，只能叫大家冷静一点，不要吵架。据悉，胡瓜与秀秀于八十年代结婚，婚后生下一子一女，一家四口生活一度很幸福。没想到，二零零一年的时候，两人竟然离婚了。关于离婚的原因，外界众说纷纭，但很多人都认为跟丁柔安有关。离婚后，胡瓜与丁柔安公开了男女朋友的关系，交往了十几年后，终于在二零一四年登记结婚。虽然已离婚二十年，而且有了新妻子，但胡瓜与前妻关系仍亲密，几乎每个月或逢年过节都会见面聚餐。胡瓜曾透露，自己与前妻见面的事情，丁柔安也知情，但他没说什么。二零零一年，胡瓜和妻子秀秀因理念不合而结束十九年婚姻。但这期间传出秀秀交男友、胡瓜外遇的两种版本。艺人李明一曾替好友秀秀抱不平，秀秀绝对没有交男友，如果不是丁柔安介入，秀秀绝对不会离婚。李明一在主持的节目《开运鉴定团》特别赶录了揭发离婚真相的《谁杀了原配》。秀秀和李明一、张清芳、江淑娜以及制作人王伟忠的妻子都是闺中密友。前天胡瓜宣布离婚后，李明一、张清芳立刻赶到秀秀家。李明一说，胡瓜开记者会前半小时才通知秀秀，虽然突然，不过秀秀情绪还算稳定，只是不能认同胡瓜所说，不是因为外遇而离婚。李明一说，好友们都知道胡瓜、丁柔安在一起，胡瓜也对秀秀承认过，不过。胡瓜对秀秀解释离婚原因与丁柔安无关，但秀秀回答他：“我就是因为他才提出离婚的。”李明一说：“站在保护好友的立场，我必须帮秀秀澄清。”第一，李明一说：“事实上，秀秀是因为第三者是艺人，有名有姓的，让向来忍受胡瓜逢场作戏的他觉得很尴尬，所以才提出离婚。”李明一说：“两千年年初开始，胡瓜因与丁柔安交往，见不回家。”今年过年，胡瓜对秀秀承认了丁柔安的事，秀秀要求两人分手，胡瓜做不到，并说丁柔安是他此生的真爱。第二，李明一说，秀秀这一年多才开始随好友去 pub 喝点红酒或跳跳舞，而且她绝对没有交男友。老公不回家，秀秀心情郁闷，不该出去散散心吗？李明一也说，胡瓜很照顾秀秀，更爱孩子。不过，老公不是只要给老婆生活费就好了。秀秀个性低调，从来不会对胡瓜哭闹。好友聚会时，秀秀会伤心落泪。
。李明一强调，秀秀不愿伤害胡瓜，胡瓜也不该让外界误会秀秀。外界的压力，胡瓜和丁柔安该背起来，而不是丢给无辜的秀秀。讲真的，胡瓜与秀秀当初是否因丁柔安离婚，对于他们一家人来说，显然已经不重要。既然他们不愿提及往事，也希望网友不要太纠结了。一九五六年出生于台湾的胡瓜是一位著名的节目主持人，在他主持的节目中要以综艺类型的居多，所以胡瓜曾经在电视荧幕中带给观众许多快乐。娱乐圈内的艺人一般来说都不会只专职于一份职业。身为主持人的胡瓜，很快也投身，成为了一名兼任演员。事业上正在蒸蒸日上，胡瓜、李璇事件，事业受到影响，但并未因此沮丧，而是选择重新复出。一九九四年的时候，胡瓜的事业正处于步步高升的时期，正所谓人红是非多，这时候出来一个李璇，让胡瓜措手不及。李璇是一名酒廊小姐，在胡瓜事业的高峰期。他出面指控，遭到了胡瓜的始乱终弃，不甘愿白白受此冤枉的胡瓜，选择了打官司。经过一段时间的法庭审判，最终胡瓜在官司中获得成功。李璇所指控之事并不存在，打赢了这场官司，胡瓜的名誉虽然没有受到损害，但是依然给他的事业带来了很大的负面影响。因为这次官司，胡瓜也耽误了自己事业上的许多工作。好几档节目都选择把胡瓜的工作换了人，但是好在胡瓜的背后仍然有着许多支持着他的粉丝给他鼓励，还有他的家人朋友的陪伴与开导。胡瓜选择重振自信，重新投入到自己的工作当中去。重新复出的胡瓜更像是做了一次很长时间的休息，再次出现在电视荧幕中的他，比以往更加自信，也更加成熟。胡瓜再次录制的两档节目中，受到了观众的极力热捧，收视率一直都居高不下。胡瓜再次大紫大红。前几年，台湾一份杂志日前走访了住在台湾苗栗的知名艺人胡瓜的姐姐与母亲，他们隐约透露出胡瓜的前妻秀秀不孝是导致胡瓜离婚的真正原因。十几年前，胡瓜突然宣布离婚，媒体纷纷揣测他与厮守十九年的妻子离异的原因。丁柔安、贾静雯等曾与胡瓜传过绯闻的女星，更被怀疑为第三者。胡瓜与前妻秀秀结婚前有过一段初恋情史，那得追溯到三十多年以前，也就是他上高二时的同班女生胡明芳。据说两人已经到了谈婚论嫁时，却遭到了女友、父母的强烈反对。胡瓜的前妻名叫秀秀，两人是经朋友介绍认识的。他俩成亲时，秀秀只有十八岁。婚后，夫妻俩生活得很幸福。秀秀给丈夫生育了两个孩子，大女儿胡银珍是一位艺人，现已为人母。小儿子胡世安已十八岁，在国外读书。胡瓜作为台湾综艺三王之一的主持人，一路走来也是风雨交加。一九九四年，有一件突发事件把胡瓜的心打碎了，也让圈内人震惊和不解，那就是众所周知的李璇事件。当时被李璇指控。遭胡瓜始乱终弃，因此事引起了官司。最后，法官判定其控诉子虚乌有。虽然胡瓜胜诉了，但其事业一落千丈，倒霉透了。胡瓜回忆说，当时是老婆秀秀的安慰和力挺，他才度过了难关，从阴影中走了出来。谁知七年后，夫妇俩的婚姻却走到了尽头。如此恩爱的夫妻俩，为什么离异呢？有很多人诧异和好奇，当时有两个版本传出：一是胡瓜有了外遇，他就是台湾艺人丁柔安，他的家境不一般，其父杨光是演艺界的资深演员，还有一层关系与胡瓜是要好的朋友，两人相差十六岁，至今仍未结婚。二是二零零六年，胡瓜四十七岁时，他被指诈赌吸大麻。女友丁柔安也涉入其中，但台湾独家报道杂志日前走访了住在台湾苗栗的胡瓜姐姐与母亲，从他们的口中隐约透露，胡瓜此次离婚似乎另有内情。胡瓜的姐姐说，弟弟曾经向她表示，自己既然结了婚就不会离婚，因此她相信这次的离婚是由秀秀提出来的。她说，秀秀极少回苗栗探望他们一家。顶多过年的时候带着孩子随胡瓜回家。每年十一月，爸爸捡骨修坟，在中国人的传统上，这是一件大事，子女应该都要到才对。
不过那天只有胡瓜一个人回来，哪怕清明节扫墓，还是胡瓜一个人出现，秀秀也没回来。当时我就觉得怪怪的。胡瓜姐姐说，弟弟两次都以妻子出了国来解释他缺席的原因，而胡瓜的母亲更直接地说，他已经好多年没来看我了。小孙子出生的时候，我上台北看秀秀，在那里住了几天，后来发现他好像不太高兴，我就回来了。当记者问及是否希望胡瓜与秀秀复合时，胡妈妈激动地说：“镜子破了，碗砸了，还能恢复原状吗？”胡瓜是母智孝，是台湾娱乐界里众所周知的事。至于秀秀是否真的不孝，而这又是否导致两人离婚的真正导因，只有当事人自己最清楚。娱乐圈一旦出了名，那么便会有超高的收益以及无处不在的诱惑。想要坚守本心，谈何容易？夫妻关系在娱乐圈中也是相当的脆弱的，而今天我们要谈的这位主人公，便是著名主持人胡瓜的前妻秀秀。一九五九年，胡瓜出生于台湾的描述，在高中毕业，服完兵役后便就涉足娱乐圈了，开始了劳民劳力的明星生活。二十四岁那年，他在一次秀场上认识了秀秀，彼时的秀秀只有十九岁，胡瓜对秀秀有些许好感，对她很是照顾。只不过两人的关系是那种好友之上，两人未满的暧昧。这场婚姻的原因并不是因为爱情，而是因为亲情。由于秀秀的父亲病危，放心不下女儿独自生活。听闻胡瓜对女儿不错，便希望对方能娶女儿，让自己亲眼看到女儿出嫁的样子，便联系了胡瓜的亲戚和家人。此时的胡瓜也是个刚刚踏入娱乐圈的新人，不仅前途不明，更重要的是他根本没钱娶老婆。没钱、没房、没车子，这样一个三无男人竟然会有桃花光顾，他自然没有拒绝的理由。但他非常的清楚自己不爱秀秀，所以他不想接受这份从天而降的桃花。秀秀跟他的情况也差不多，年仅十九岁的他还不懂爱情为何物，就这样匆匆嫁人了，他也是不甘心的。但为了让父亲走得安心，他只能违心接受命运的安排。而胡瓜在众多亲友的力劝之下，也只能妥协。最终，在都不太情愿的情况下，两人匆匆结了婚，算是给秀秀的父亲一个交代。结婚之后，胡瓜的工作显得格外的繁忙，秀秀就担任着胡瓜的助理和司机。本身他们的感情就不是很深，如此一来，两人更像是同事而不是夫妻。工作的时间聊工作，回到家后依然在聊工作。不过，虽然没有感情基础，但毕竟是合法夫妻，孤男寡女共处一室，共穿单，生孩子自然是水到渠成，一样没耽误。第二年，他们的女儿胡英珍就出生了，但这不仅没有改善两人的生活状态，反而朝着更坏的方向发展。胡英珍出生后，秀秀在原本新房上的楼上重新买了新房，随后便自己搬了进去。跟胡瓜从夫妻关系过渡到了邻居，逐渐有了距离。女儿对他们来说是个累赘。将女儿送到外婆家后，他们就开始为事业而奋斗。六岁之前，胡英珍几乎对父母没有太大的印象，她甚至不知道父亲长什么样，只知道对方是个主持人。那时候，凡是在电视上出现男性主持人，她都会误以为是自己的爸爸。等到胡瓜事业有成，才想着把女儿接回来。于是便与秀秀一路强行将胡英珍从外婆家接走，但此时的他们对于胡英珍而言只是两个陌生人而已。作为公众人物的胡瓜在工作中是出色的，但作为父亲来讲，他是不合格的。一九九四年，一件突发事情将胡瓜打落低谷，这也让圈内人感到震惊和不解，那就是众所周知的李璇事件。当时他被李璇指控始乱终弃，引起了官司。虽然最后法官判定对方的控诉子虚乌有，但他的事业还是因此一落千丈。为了证明自己的清白，他还主动召开了记者会，并发誓如果有做出对不起大家的事，全家都不得好死。而当时秀秀也站在支持丈夫的立场上，看着胡瓜开启主持生涯的第二春，胡瓜回忆说，当时是老婆安慰和力挺，他才度过了难关，从阴影中走了出来。谁知七年后，夫妇俩的婚姻却走到了尽头。两人多次传出婚变的传闻，让观众们十分的吃惊和好奇。有知情人士表示，他们离婚是因为胡瓜有了外遇，对方饰演丁柔安，家境很不一般
。其父杨光是演艺界的资深演员，与胡瓜也是要好的朋友。然而相差十六岁，但感情十分要好，于是秀秀便决定主动让位。当时这件事引起了多方面的讨论，群众们一时之间都对胡瓜和丁佑安恶语相向，纷纷表示心疼秀秀。事情发生后，胡瓜出面澄清，表示自己秀秀的婚姻早就已经有了裂痕，并不像外界传言那样。而对于圈内人来说，早在三年前就看到胡瓜与丁友安一起出双入对了。就连胡瓜打牌的时候，丁友安也常常陪在胡瓜身边，早已见怪不怪。之后，胡瓜和秀秀便正式离婚了。在二零零一年，胡瓜召开了记者会，对外说明婚变事。证实自己已经跟妻子离婚一个月了。他表示，是因为生活习惯、夫妻理念、交际圈不同、压力太大等问题而离婚，而且是妻子主动提出的。经过长久理性的沟通后，他们理性的做出了离婚的决定。虽然结束了长达十九年的婚姻生活，但两人仍然同住在一栋楼的楼上楼下。对此，胡瓜表示，与妻子虽然少了一份证书与激情，但多了关心跟爱心。人会是很好的朋友，他也跟秀秀说，虽然离婚了，但他在生命中仍然会记得对方。而秀秀也并没有因为离婚形如死灰，反而十分的理性，还公开透露，其实自己早在离婚的三年前就知道胡瓜与丁小姐在一起了。但有时做妻子就要当个瞎子，也许丁小姐有些着急了，想扶正来找我谈，于是我就说我退出好了，这样也可以对丁小姐一家有个交代。虽然说胡瓜有错在先，但他没有过分的苛责对方。为了孩子，他仍愿意与对方维持着良好的关系。就这样大方的退场了。不过胡瓜嗜赌成性，除了主持节目，他的大部分时间都是在牌桌上玩牌、赌钱。最后被圈内各个名流联名控告，好在因证据不足宣判无罪。从此以后，他的私生活成了记者的焦点。二零零七年，胡瓜与丁友安的住所中搜出了违禁品。一开始，胡瓜对此狡辩辩称，自己是由于好奇才买了违禁品，只碰过一次。而丁友安则表示，自己从未沾染过。而事实证明，两人尿检均为阳性，并且连毛发都呈阳性，说明他们是处于长期吸食违禁品的状态，让两人无法反驳。不得已下，他们纷纷进了戒所。之后，胡瓜的事业受到了很大的影响，很多节目纷纷被喊停。不过，他和秀秀的女儿胡盈珍也开始在娱乐圈闯荡了。如今陪伴在胡瓜身边的依旧是丁柔安。离婚后，胡瓜与丁柔安公开了男女朋友的关系，交往了十几年后，终于在二零一四年登记结婚。即便如此，他跟前妻每个月仍然会聚会吃饭，丁柔安也知情。二零二零年胡瓜过生日时，秀秀送回了一只价值不菲的怀表给他，相当的大方。胡瓜透露，这只表是三十年前他与秀秀一起买的，对他有很重要的意义。离婚后，秀秀拿走了，他一直不好意思跟对方提。秀秀无意中知道后，便把怀表当礼物送给他，让他很是惊喜。去年母亲节前夕，胡盈珍在个人社交账号上晒出了全家福，这也是离婚二十年的胡瓜与秀秀罕见的同框。从背景来看，房子的背景应该是胡盈珍的豪宅。屋内的装修简约有格调，相信住在这里的人每天醒来心情都会很愉悦。一家人难得聚在一起，彼此心情都很好。对着镜头展露笑容，还一起切蛋糕。曝光的照片中，胡盈珍身穿了一身黑色的衣服，头戴白色的棒球帽，打扮休闲又不失时尚。身材一度发福的她，经过多年的努力，终于减肥成功。这次露面，她的身材消瘦，美貌动人。年纪渐长的胡瓜反而越来越胖，双下巴十分的明显。不过他面色红润，精神状态很不错。胡世安则遗传了母亲秀秀的好基因，长相帅气，身材也很高大。大学毕业后，他跟随爸爸姐姐的步伐，进入了娱乐圈发展。目前已经拍过好几部戏，但暂时没有代表作。不过他没有太灰心丧气，而是努力演好每一个角色，希望有一天能得到观众的认可。罕见露面的秀秀，穿着白色的衣服，手捧鲜花，笑容甜美。年纪不小的她，保养得宜，气质出众。跟女儿站在一块，不像母女，反而像姐妹。网友们看了照片后，除了称赞一家人的颜值高，还纷纷提到了胡瓜和现任妻子丁友安。有人说，难得全家一起合照，没有看到丁友安真好。也有人说，破坏别人家庭的女人就不该出现。
。胡银珍看了大家的留言后，立马回应道：“谢谢你对我们家如此的热衷，但这是过节，请别模糊焦点。”然而，网友们依旧不依不饶地提及丁又安，让胡银珍感到很无奈，只能叫大家冷静一点，不要吵架。其实，胡瓜与秀秀当初是因为丁柔安而离婚，对于他们一家人来说，显然已经不是那么重要了。既然他们不愿提及往事，也希望网友不要太纠结，希望他们一家能够一直喜乐安康，也祝愿秀秀能够找到属于自己的幸福。好啦，今天的分享就到这里了，欢迎大家点赞、订阅，在评论区告诉我你想知道的明星。我们下期见，拜拜。